السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ الحمد للہ مل السماوات و مل الارض و مل اماشا امن شے امباد اللہ مسلم وسلم مبارک علیہ نبی نا محمد و علا علیہ و صحبہ اجمعین قرآن پڑھنا تنر لپ وڑی നാലാമത്തെ സെഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഈ സെഷനിൽ നാം പഠിക്കുന്നത് സുറത്തുന്നാസ് സ്ത്രീലിംഗ സർവ്വനാമങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓർമ്മശക്തി ആദ്യമായ ഖുർആാന്റെ ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം ജിന്ന ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ പതാന പദാർത്ഥം പഠിക്കാം കുൽ പറയുക ഖുർആാനിൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പതിലധികം പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പദമാണ് കുൽ കുൽ പറയുക അഴൂത് നാം നേരത്തെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അഴൂത് ബില്ലാഹി മിനഷീത്താൻ റജീം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അഴൂത് ഞാൻ അഭയം തേടുന്നു അഴൂത് ബില്ലാഹി മിനഷീത്താൻ റജീം എന്ന് പഠിച്ചപ്പോൾ നാം പഠിച്ചത് അഴൂത് ബില്ലാഹ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് അഭയന്തേടുന്നു ഇവിടെ അഴുവതു ബിറബ്ബി ഞാൻ റബ്ബിനോട് അഭയന്തേടുന്നു അഴുവത് ബില്ലാഹ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് അഭയന്തേടുന്നു അഴുവത് ബിറബ്ബി ഞാൻ റബ്ബിനോട് അഭയന്തേടുന്നു റബ്ബിൻ നാസ് ജനങ്ങളുടെ റബ്ബിനോട് നാസ് മനുഷ്യർ ഇൻസാൻ മനുഷ്യൻ നാസ് മനുഷ്യർ റബ്ബിൻ നാസ് മനുഷ്യരുടെ റബ്ബ് തുടർന്ന് പറയുന്നത് മലിക്കിൻ നാസ് നാം നേരത്തെ പഠിച്ചു മാലിക് യൗമിദ്ദീൻ മാലിക് ഉടമസ്ഥൻ മലിക് രാജാവ് മലക് മാലാഖ മൂന്ന് സാദൃശ്യമുള്ള പദങ്ങളും നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു മാലിക് ഉടമസ്ഥൻ മലിക് രാജാവ് മലക് മാലാഖ അപ്പോൾ റബ്ബിൻ നാസ് ജനങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് മലിക്കിൻ നാസ് ജനങ്ങളുടെ രാജാവ് ഇലാഹ് നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്ന പദമാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ല അള്ളാഹ് അള്ളാഹു ഒഴികെ ഒരു ഇലാഹുമില്ല അള്ളാഹു ഒഴികെ ഒരു ആരാധ്യനുമില്ല ഇലാഹ് ആരാധ്യൻ ഇലാഹിൻ നാസ് ജനങ്ങളുടെ ആരാധ്യൻ അപ്പോൾ റബ്ബിൻ നാസ് ജനങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് മലിക്കിൻ നാസ് ജനങ്ങളുടെ രാജാവ് ഇലാഹിൻ നാസ് ജനങ്ങളുടെ ആരാധ്യൻ ഇലാഹ് ഏകവചനം ആരാധ്യൻ അതിൻ്റെ ബഹുവചനമാണ് ആലിഹ ദൈവങ്ങൾ ഇലാഹ് ആരാധ്യൻ ആലിഹ ദൈവങ്ങൾ ഖുർആാനിൽ മുപ്പത്തിനാലിലധികം പ്രാവശ്യം ഇത് ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലാഹിൻ നാസ് ജനങ്ങളുടെ ആരാധ്യൻ തുടർന്ന് വരുന്നത് മിൻഷർ നാം നേരത്തെ പഠിച്ച പദമാണ് മിൻ നിന്ന് അഴുത് ബില്ലാഹി മിനഷേത്വാൻ റജീം മിനഷേത്വാൻ പിശാജിൽ നിന്ന് ഇവിടെ മിൻ ഷർ തിന്മയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ മിനഷേത്വാൻ പിശാജിൽ നിന്ന് മിൻ ഷർ തിന്മയിൽ നിന്ന് ഷർ നീചവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ നീചവൃത്തിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സംഗതി
വസ്വാസ് ദുർബോധകൻ വസ്വാസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ ആവർത്തനമുണ്ട് ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന ദുർബോധകൻ എന്നർത്ഥം ജൽജാൽ ഭൂകമ്പം പ്രകമ്പനം അതേപോലെ വസ്വാസ് ദുർബോധകൻ ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന ദുർബോധകൻ ഹന്നാസ് പിന്മാറിക്കളയുന്ന ഹന്നാസ് പിന്മാറിക്കളയുന്നവൻ അല്ലതി ഒരുവൻ നാം നേരത്തെ അല്ലദീന പഠിച്ചു ഖുർആാനിൽ ആയിരത്തിലധികം പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുള്ള പദമാണ് അല്ലദീന ഒരു കൂട്ടർ അതിൻ്റെ ഏകവചനമാണ് അല്ലദി ഒരുവൻ അല്ലദീന അന്നാംത നീ അനുഗ്രഹം ചെയ്തവർ അല്ലദി യുവസ്വിസ് ദുർബോധനം നടത്തുന്നവൻ അപ്പോൾ അല്ലദി ഒരുവൻ യുവസ്വിസ് ദുർബോധനം നടത്തുന്നു അല്ലദി യുവസ്വിസ് ദുർബോധനം നടത്തുന്നവൻ ഫീ സുദൂർ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഫീ ഖുർആാനിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഫീയുടെ അർത്ഥം ഇൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറിലധികം പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുള്ള പദമാണ് ഫീ സദർ ഹൃദയം അതിൻ്റെ ബഹുജനമാണ് സുദൂർ ഹൃദയങ്ങൾ അപ്പോൾ സദർ ഹൃദയം സുദൂർ ഹൃദയങ്ങൾ ഫീ സുദൂർ ഹൃദയങ്ങളിൽ നാസ് ജനങ്ങൾ നാം നേരത്തെ അത് പഠിച്ചു റബ്ബിൻ നാസ് ജനങ്ങളുടെ റബ്ബ് സുദൂർ ഇൻ നാസ് ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ മിനൽ ജിന്ന ജിന്നുകളിൽ നിന്നും മിൻ നാം നേരത്തെ പഠിച്ചു നിന്നും ജിന്ന ജിന്നുകൾ ജന്ന സ്വർഗം അൽ ജന്ന സ്വർഗം അൽ ജിന്ന ജിന്നുകൾ വീണ്ടും പറയുന്നു വന്നാസ് മനുഷ്യർ വസ്വാസ് അൽ ഹന്നാസ് എന്ന് പറഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ച് അല്പം വിശദീകരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പിന്മാറിക്കളയുന്ന ദുർബോധകൻ വസ്വാസ് എന്നാൽ ദുർബോധകൻ എന്നാണ് അതിൽ തന്നെ ആവർത്തനമെന്ന ആശയം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ അള്ളാഹുവിനെ മറന്നാൽ ദുർബോധകൻ വരും അള്ളാഹുവിനെ മറക്കുമ്പോഴെല്ലാം ദുർബോധകൻ വരും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വരും നാം അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്താൽ ദുർബോധകൻ പിന്മാറിക്കളയും അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്താൽ വസ്വാസ് അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ മറന്നാൽ വസ്വാസ് അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്താൽ ഹന്നാസ് എന്താണ് പിന്മാറിക്കളയുന്ന ദുർബോധകൻ എന്നാൽ അർത്ഥം ആദ്യമായി പിശാജ് സന്മാർഗത്തിലേക്ക് ജനങ്ങൾ വരുന്നതിനെ തടയും അവർ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുകയും സന്മാർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ചെയ്താൽ പിശാജ് പിന്മാറിക്കളയും കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും വരികയും വൻ പാപങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മനുഷ്യരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുകയും ജനങ്ങൾ വൻ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുകയും ചെയ്താൽ പിശാജ് പിന്മാറും കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും വരികയും ചെറിയ ചെറിയ തിന്മകൾ ചെയ്താൽ തെറ്റില്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ അവർ ഓർക്കുകയും ചെറിയ പാവങ്ങൾ പോലും ചെയ്യാത്തൊരവസ്ഥ വരികയും ചെയ്താൽ പിശാജ് വീണ്ടും പിന്മാറിക്കളയും കുറേ കഴിഞ്ഞ് പിശാജ് അടുത്ത തന്ത്രവുമായി വരും എന്താണെന്നല്ലേ ദീനിൽ പുതുതായ സംഗതികൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക വിദേഹത്തുകൾ അനാചാരങ്ങൾ ദീനിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക ആരാധനയാണെന്ന് തോന്നുകയും മതത്തിൽ ഉള്ളതാണെന്ന് തോന്നുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ അവർ പിശാജ് ജനങ്ങളെ ഓർമ്മിക്കും ആരാധനയാണെന്ന് തോന്നുകയും മതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് തോന്നുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ജനങ്ങളെ പിശാജ് പ്രേരിപ്പിക്കും ജനങ്ങൾ അതിനും സന്നദ്ധമാകാതെ വന്നാൽ പിശാജ് പിന്മാറിക്കളയുകയും 
കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും വരികയും ചെയ്യും വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ട് നന്മ കൽപ്പിക്കുകയും തിന്മ വിരോധിക്കുകയും ജന വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ട് നന്മ കൽപ്പിക്കുകയും തിന്മ വിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങളെ നിങ്ങളെന്തിനാണ് ജനങ്ങളെ നന്നാക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കി ജീവിച്ചാൽ പോരെ എന്ന നിങ്ങളെന്തിനാണ് ജനങ്ങളെ നന്നാക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കി ജീവിച്ചാൽ പോരെ എന്ന് ചോദിക്കും അതിനും ജനങ്ങൾ തയ്യാറാകാതെ വന്നാൽ അപ്പോൾ പിശാജ് പിന്മാറും ഇനി അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ പിശാജിന് വശംബദനായാൽ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ എല്ലാ സൽക്രമങ്ങളും ഒന്നുകിൽ ആരാധനാലയത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വീടുകളുടെ ഉള്ളിലോ ആയി മാറും ഇനി അതും മറികടന്ന് സത്യവിശ്വാസികൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ പിശാജ് തൽക്കാലം പിന്വാങ്ങുകയും കുറേ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വരികയും ചെയ്യും വീണ്ടും വരുന്നത് പുതിയ തന്ത്രവുമായിട്ടാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ആശയക്കാരെയും എല്ലാ പ്രസ്ഥാനക്കാരെയും എല്ലാ രാജ്യക്കാരെയും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെയും ഈ സത്യവിശ്വാസികൾക്കെതിരിൽ തിരിച്ചുവിടും എന്നിട്ട് ഈ സത്യവിശ്വാസിയോട് വന്ന് ചോദിക്കും സഹോദര നമുക്ക് മറുപടി പറയണ്ടേ അപ്പോൾ ഇയാൾ പ്രകോപിതനായാൽ തൻ്റെ എല്ലാ ലക്ഷ്യവും മറുപടി പറയുന്നതിലേക്ക് അയത്തീരുകയും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും അതും മറികടന്നാൽ മാത്രമേ അതും മറികടന്ന് വൻ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്ന് ചെറിയ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നും അനാചാരങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്ന് വിദേഹത്തിൽ നിന്നും പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്ന് മറ്റുള്ളവരെ നന്മ കൽപ്പിക്കുകയും തിന്മയിൽ നിന്ന് തടയുകയും ചെയ്യ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ ആരോപണങ്ങളിൽ പ്രകോപിതരാകാതെ സബ്രോടുകൂടി നിലനിന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു സത്യവിശ്വാസി യഥാർത്ഥ പന്ധാവിൽ നിലക്കൊള്ളുകയുള്ളൂ ഇത് പിശാജിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം തന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും നാം ആജീവനാന്തം അള്ളാഹുവിനോട് അഭയം തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നതാണ് ഈ സൂറത്ത് ഖുർആാൻ്റെ അവസാനമായി നൽകിയതിൻ്റെ ഒരാശയം അപ്പോൾ ജീവിതാവസാനം വരെ നാം പിശാജിൽ നിന്ന് അഭയം തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പദാനുപദാർത്ഥം പറയാം നിങ്ങളത് ആവർത്തിച്ച് പറയുക കുൽ പറയുക അഴുതു ഞാൻ അഭയം തേടുന്നു ബിറബി രക്ഷിതാവിനോട് നാസ് ജനങ്ങളുടെ മലിക് രാജാവായ നാസ് ജനങ്ങളുടെ മലിക്കിൻ നാസ് ജനങ്ങളുടെ രാജാവായ ഇലാഹ് ആരാധ്യനായ നാസ് ജനങ്ങളുടെ ഇലാഹിൻ നാസ് ജനങ്ങളുടെ ആരാധ്യനായ മിൻഷർ തിന്മയിൽ നിന്ന് അൽ വസ്വാസ് ദുർബോധകൻ്റെ അൽ ഹന്നാസ് പിന്മാറിക്കളയുന്ന മിൻഷറിൽ വസ്വാസിൽ ഹന്നാസ് പിന്മാറിക്കളയുന്ന ദുർബോധകൻ്റെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് അല്ലതി ഒരുവൻ യു വസ് വിസ് ദുർബോധനം നടത്തുന്ന ഫീസുദൂർ ഹൃദയങ്ങളിൽ നാസ് ജനങ്ങളുടെ അല്ലതി യു വസ് വിസ് ഫീസുദൂരി നാസ് ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ദുർബോധനം നടത്തുന്നവൻ മിനൽ ജിന്ന ജിന്നുകളിൽപ്പെട്ട വന്നാസ് മനുഷ്യരിലും മിനൽ ജിന്നത്തി വന്നാസ് ജിന്നുകളിലും മനുഷ്യരിലും പെട്ട ഇനി നമുക്കൽപ്പം ഭാഷാപഠനം നടത്താം നാം നേരത്തെ പഠിച്ചു ഹുവ ഹും അൻത അൻതും അന നെഹനു ആറ് സർവനാമങ്ങൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭാഷാപഠനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമെന്ന് നാം പറഞ്ഞു അതിൽ സ്ത്രീലിംഗപദം നാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നാം സ്ത്രീലിംഗപദം പഠിക്കുകയാണ് ഹിയ അവൾ ഹിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇടത്തോട്ട് നാം കൈ ചൂണ്ടുക ഒരു വിരൽ ഇടത്തോട്ട് ചൂണ്ടുക ഹിയ അവൾ 
അപ്പോൾ നാം അത് പൂർണ്ണമായി പറഞ്ഞാൽ ഹുവ അവൻ ഹും അവർ അൻത നീ അൻതും നിങ്ങൾ അന ഞാൻ നെഹ്നു ഞങ്ങൾ ഹിയ അവൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഹുവ അവൻ ഹും അവർ അൻത നീ അൻതും നിങ്ങൾ അന ഞാൻ നെഹ്നു ഞങ്ങൾ ഹിയ അവൾ നാം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഖുർആാനിൽ പതിനായിരം പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രയോഗം ഒരിക്കൽ കൂടി നാം അത് ഹിയ കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം നിങ്ങളത് ആവർത്തിച്ച് പറയണം റബ്ബുഹു അവൻ്റെ റബ്ബ് റബ്ബുഹും അവരുടെ റബ്ബ് റബ്ബുക്ക നിൻ്റെ റബ്ബ് റബ്ബുക്കും നിങ്ങളുടെ റബ്ബ് റബ്ബി എൻ്റെ റബ്ബ് റബ്ബുന ഞങ്ങളുടെ റബ്ബ് റബ്ബുഹ അവളുടെ റബ്ബ് അറബി മാത്രം പറയാം നിങ്ങളത് ആവർത്തിച്ച് പറയുക റബ്ബുഹു റബ്ബുഹും റബ്ബുക്ക റബ്ബുക്കും റബ്ബി റബ്ബുന റബ്ബുഹ ഇതേപോലെ തന്നെ ഏത് നാമം കിട്ടിയാലും നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ഉദാഹരണമായി ദീൻ എടുക്കാം ദീൻ എന്നാൽ ജീവിത വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ മതം ദീനുഹു അവൻ്റെ ദീൻ ദീനുഹും അവരുടെ ദീൻ ദീനുക്ക നിൻ്റെ ദീൻ ദീനുക്കും നിങ്ങളുടെ ദീൻ ദീനി എൻ്റെ ദീൻ ദീനുന ഞങ്ങളുടെ ദീൻ ദീനുഹ അവളുടെ ദീൻ ഈ രണ്ട് പദങ്ങൾ വീതം അറബി മാത്രം ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളത് ആവർത്തിച്ച് പറയുക ദീനുഹു ദീനുഹും ദീനുക്ക ദീനുക്കും ദീനി ദീനുന ദീനുഹ ഇതേപോലെ നമുക്ക് കിതാബ് ചേർത്ത് പറയാം കിതാബ് എന്നാൽ അർത്ഥം ഗ്രന്ഥം അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകം കിതാബുഹു അവൻ്റെ ഗ്രന്ഥം കിതാബുഹും അവരുടെ ഗ്രന്ഥം കിതാബുക്ക നിൻ്റെ ഗ്രന്ഥം കിതാബുക്കും നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥം കിതാബി എൻ്റെ ഗ്രന്ഥം കിതാബുന ഞങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥം കിതാബുഹ അവരുടെ ഗ്രന്ഥം അറബി മാത്രം ഈ രണ്ട് പദങ്ങൾ വിധം പറയാം നിങ്ങളത് ആവർത്തിക്കുക കിതാബുഹു കിതാബുഹും കിതാബുക്ക കിതാബുക്കും കിതാബി കിതാബുന കിതാബുഹ ഇനി സ്ത്രീലിംഗ സർവനാമം പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്ത്രീലിംഗ ഏകവചനവും ബഹുവചനവും പഠിക്കാം നാം നേരത്തെ മുസ്ലിം മുമിൻ സ്വാലെഹ് പോലുള്ള പദങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ പദങ്ങളുടെ ഏകവചനവും ബഹുവചനവും നാം പഠിച്ചു മുസ്ലിം ഒരു മുസ്ലിം അഥവാ ഒരു അനുസരണയുള്ളവൻ മുസ്ലിമൂൻ മുസ്ലിംകൾ മുസ്ലിമീൻ അതേപോലെ മുസ്ലിംകൾ മുമിൻ സത്യവിശ്വാസി മുമിനൂൻ സത്യവിശ്വാസികൾ മുമിനീൻ സത്യവിശ്വാസികൾ അതിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗ പദം നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം മുസ്ലിം എന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഈ കാണുന്ന രൂപത്തിലുള്ള താ ചേർത്താൽ മുസ്ലിമ എന്ന് വായിക്കാം അപ്പോൾ അത് സ്ത്രീലിംഗ പദമായി മാറി മുസ്ലിമ സ്ത്രീലിംഗ പദം മുസ്ലിമ മുസ്ലിം സ്ത്രീ മൊമിൻ സത്യവിശ്വാസി അതിനോട് ഈ കാണുന്ന താ ചേർത്താൽ മൊമിന സത്യവിശ്വാസിനി അതേപോലെ മൊമിനാത്ത് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ കാണുന്ന ആത്ത് ചേർത്താൽ സത്യവിശ്വാസിനികൾ എന്നർത്ഥം കിട്ടും അതേപോലെ സ്വാലിഹ് സ്വാലിഹ സ്വാലിഹാത്ത് അപ്പോൾ മുസ്ലിം ഒരു മുസ്ലിം മുസ്ലിമ മുസ്ലിം സ്ത്രീ മുസ്ലിമാത്ത് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ മൊമിൻ സത്യവിശ്വാസി മൊമിന സത്യവിശ്വാസിനി മൊമിനാത്ത് സത്യവിശ്വാസിനികൾ സ്വാലിഹ് സൽക്കർമി സ്വാലിഹ സൽക്കർമിയായ സ്ത്രീ സ്വാലിഹാത്ത് സൽക്കർമികളായ സ്ത്രീകൾ അതേപോലെ മുഷിരിക് ബഹുദയവിശ്വാസി മുഷിരിക്ക ബഹുദൈവ വിശ്വാസിനി മുഷിരിക്കാത്ത് 
ബഹുദൈവ വിശ്വാസിനികൾ കാഫിർ സത്യനിഷേധി കാഫിറ സത്യനിഷേധിനി കാഫിറാത്ത് സത്യനിഷേധിനികൾ മുനാഫിഖ് കപടവിശ്വാസി മുനാഫിഖ കപടവിശ്വാസിനി മുനാഫിഖാത്ത് കപടവിശ്വാസിനികൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓർമ്മശക്തിയെക്കുറിച്ച് അല്പം വന്ന് പഠിക്കാം പഠനത്തിന് നാം വ്യത്യസ്ത രീതികളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നാം വായിച്ചു പോകും ചിലപ്പോൾ പ്രസംഗം നേരിട്ട് കാണും അതേപോലെ നമ്മുടെ പഠന രീതി പോലെ സ്വന്തം പറഞ്ഞ് പഠിക്കും അതേപോലെ ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ പഠിക്കുകയും ചെയ്യും വായിച്ചു പോകുന്നതിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗവും നാം മറന്നുപോകും കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനവും നമുക്ക് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കാൻ കഴിയും നാം അത് വിഷ്വലായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതിയും നമുക്ക് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കാൻ കഴിയും അധ്യാപകൻ പറയുന്നത് അതേപോലെ ഏറ്റുപറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനവും നമുക്ക് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കാൻ കഴിയും അത് നാം ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആംഗ്യഭാഷയിലൂടെ ആയാലും പഠിച്ചതിന് ശേഷം എഴുതി നോക്കുന്ന രീതിയിലായാലും ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ പഠിച്ചാൽ അതിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗവും നമുക്ക് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ വായിക്കുകയും കേൾക്കുകയും കാണുകയും പറയുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനവും നമുക്ക് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് നാം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുകൂടി പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലാസ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ബുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ വർക്ക് ബുക്ക് പൂരിപ്പിക്കുക കൂടി ചെയ്യണം അതോടുകൂടി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനവും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കാൻ കഴിയും ഇനി ഈ സെഷനിൽ നാം പഠിച്ച പദങ്ങളുടെ പട്ടിക ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രധാന പദങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എണ്ണവും ഖുർആാൻ ആവർത്തിച്ച് വന്നിരിക്കുന്ന എണ്ണവും നാം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ബി അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ഒരു സ്വതന്ത്ര പദമായി നാം എണ്ണിയിട്ടില്ല കാരണം അത് മറ്റ് പദങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്നാണ് വരുന്നത് അതേപോലെ ഇതുവരെ പഠിച്ചതിൻ്റെ പഠന പുരോഗതി നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും എഴുപത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പദങ്ങളിൽ അറുപത്തിരണ്ടായിരം പദങ്ങളാണ് നാം ലക്ഷ്യം വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും നാം ഇത്രയും പദങ്ങൾ ഇതിനകം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി നാം ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പാരായണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അള്ളാഹു ഖുർആാൻ യഥാവിധി പഠിക്കുവാനും അത് ആശയം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പാരായണം ചെയ്യാനും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനും നമുക്ക് തോഫിയക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ സുബാൻ അള്ളാഹു ബഹംദിഖ് സുബാനക്ക് അള്ളാഹു ബഹംദിഖ് നഷ്കദു അല്ലാ ഇലാഹില്ല അന്ത് വനസ്തഖുറുഖ് വനത്തൂബ് ഇലൈഖ് വസല്ല അള്ളാഹു തല വസ്ല്ലം അലാ ഖൈർ ഹൽക്കി മുഹമ്മദ് വാല അലഹി വസഹബിഹി അജ്മീൻ വഹിർ ദഴവാന അലഹമ്മദ് റബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാ തല വർക്കാത്തു